Bueno amigos de YouTube, espero que estén bien. El día de hoy les voy a hablar de la segunda parte de los fusibles que les hablé en un video anterior. So, de un Cascadia, uh, de un Cascadia, de un Freeliner Cascadia, perdón. So, les hablé de los fusibles que van en, en la parte de adentro y que van acá, ¿verdad? Aquí, esta es la parte de, de la guantera, miren, la que va acá, la guantera, ¿verdad? Va acá en esta parte de aquí, en la guantera, donde van los guantes, donde van los papeles, como le quieran llamar. Pues en el video anterior les expliqué cómo quitar esta parte y de qué se trata los fusibles de allá adentro. So, y ahorita les voy a, a explicar de la segunda parte de lo que es los fusibles de un Cascadia. Porque el Cascadia tiene tres, tres partes donde tiene fusibles. Entonces de eso les voy a, a explicar ahora. Ok, voy a ir a la, a la otra parte entonces de, de donde tiene los fusibles el Cascadia y ahorita los miramos, ok. Bueno amigos, voy a mostrarles en la otra parte de donde tiene fusibles uh, los Freelines Cascadia, que les platiqué, tiene en tres lugares, adentro y afuera. Bueno, la parte de afuera casi prácticamente es para, uh, en especial para las luces de las trailas, ya sea flatbed, uh, caja seca. Uh, lo que sea, pero es eh, casi especialmente para la traila. Bueno, ahorita les voy a explicar, ok. Acá tengo la tapadera de los fusibles. Ahorita les explico. Déjenme enseñarles. Ok, miren. Acá tenemos fusibles. Si pueden ver aquí, vamos a ver si lo, lo podemos mirar mejor. Miren, acá tienen fusibles. Y es esta parte de aquí, miren. Si ¿Sí pueden ver la tapadera. Esta tapadera va aquí, miren. Esta tapadera va aquí, miren. Ahí, si ¿sí la pueden ver. Dice fusibles y red light. Dice ahí, ¿verdad? Aquí donde dice este saimiento que dice precauciones. Bueno, para quitarla nomás le, le, le agarran de aquí. Ya sea que uno es armador con las manos, no está muy duro, miren. Es como un clic. Miren, acá es como un clic, miren, miren los agujeritos ahí. Miren, mírenlo por acá. Acá dice, acá dice la, la, los voltios de los fusibles. ¿Y para qué son? Bueno, ahorita les voy a explicar algunos de ellos. Estos son los de ahí. Esta parte de aquí, espero que la puedan apreciar bien. Esta parte de aquí es especialmente para las luces de la traila del remolque. Ya sea lo que traigan, ¿no? Del remolque, las luces, etcétera, todas, ¿no? Y este de acá, miren, aquí está otro, que la tapadera es esta, miren. Espero que lo puedan mirar bien, mira la tapadera. Esta es la tapadera, esta va aquí, miren, en esta parte de aquí, miren. So, esta va aquí, esta la acomodamos ahí, miren. Ahí, miren, aquí tiene un clic, miren, yo lo quité, miren, miren. Y, y abrocha ahí, miren, está abrochada. La pueden mirar por ahí, por arriba, aquí están los... Uh, los, uh, los fusibles y aquí dice para qué es pero lo que les quiero explicar de esta a esta de aquí la diferencia es que esta de aquí es para las luces como les expliqué y esta de aquí uh, casi en especial es para uh, advertencias algo de, del motor o de esta alarma como de este de aquí de este jainito miren, de este que está aquí o otra, otro tipo de alarma, pero uh, es más de algo del motor, algo del motor. Y estos que les estoy explicando aquí, si es especialmente de las luces direccionales, brecas, uh, luces eh, totales, o sea, cuartos y, y, lu y luces en por, por completo. Ok, entonces, pero acá hay una parte de fusibles, pero les expliqué que es uh, para otras... A señales, advertencias del motor y esta es para las luces de la traila esta de aquí, eso es lo que lo que diferencia y, y como les estaba hablando de, de, los, de, de los fusibles de adentro y los fusibles de adentro en especialmente son como para las luces del camarote las luces de, de, del, del tablero a algo del, del aire acondicionado el cigarrero para sacar lo, lo, la salida de, de 12 voltios para, para cargar lo, el teléfono o no eso es lo de adentro casi es especialmente para eso por eso a veces nos equivocamos y buscamos cosas allá que, que nos está dando algún problema y quizás sea de con las luces 
y allá no encontramos eso porque la razón es que lo de las luces en un cascadia freeliner está aquí afuera como les estoy enseñando aquí esto de aquí quiero que lo vean en qué parte está ubicada está en, est en esta parte de acá está ubicada miren acá a la parte donde donde cae el cobre miren aquí tiene la base el cobre para, para sentarse pues a un ladito de aquí y ahí aquí está el, el la, la, la pompita donde se pone el, el aceite para las brecas también está entonces aquí está es, esa parte ubicada miren aquí están en un cascadia ok entonces les voy a explicar esto muchachos miren y de, lo que primero como les expliqué otra vez lo primero si vamos a usar un tasteador hay que buscar una parte donde haya tierra verdad pues como les expliqué a la otra vez hay que buscar una parte donde haya tierra que, y tierra significa que hay un tornillo que, que tenga que ver con los fierros de abajo si otro tornillo por ejemplo está en, en algo de plástico mira aquí está un tornillo pero esto no, no, no tiene nada que ver con los fierros de abajo entonces eso no va a dar no va a dar este corriente y, y si tiene uh, base con los fierros de abajo entonces sí va a dar corriente bueno entonces les voy a explicar miren por ejemplo miren este de aquí esto de aquí vamos a ver primero que todo alumbre verdad vamos a abrirle a, a, la, a la llave vamos a abrirle la llave para, para que miremos que todos tienen corriente miren 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 todos tienen corriente algunos algunos fusibles por eso tenemos que chequearlo porque algunos no prenden porque trabajan en, en diferente función pero algunos sí miren 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 algunos sí miren miren estos todos alumbran este trabaja en diferente función pero no está quemado miren esto sí esto sí este este relay de aquí también tiene que ver con las luces cuando sea de luces búsquenle aquí que, que puede ser este relay también o puede ser la, lo, los los puede ser lo, los uh, los fusibles acá acá les explica de lo, de, lo, de la función de los relay y también aquí les explica de, lo, de la función de los fusibles acá en esta cajita que les expliqué pero lo importante de este video es que que, que Quiero compartirles que cuando sea problema de las luces está aquí afuera, no casi no está allá adentro. Es lo, es lo especial de este video. Entonces, miren, estas de aquí van a ser con las luces. Miren, ah, ahorita vamos a poner esta teledireccional, vamos a poner la direccional izquierda. Miren, la direccional izquierda. So, miren, la direccional izquierda está, miren, aquí en el, en el, no sé si lo están apreciando. Creo, voy a tratar la manera de, de apreciarlo. Miren, miren, ahí está el fusible miren miren bueno ese miren es la dirección a la izquierda y esta de aquí miren es las luces ahora vamos a poner la dirección a la derecha miren la dirección a la derecha está un poquito más abajo como hay una manguerita aquí como que me está dando problemas y este pero trataré la manera miren miren este es el, miren vieron este es el izquierdo, miren, la, la, la derecha de las direccionales. Y este de aquí le vamos a dar a la izquierda. La izquierda, miren. Miren si está alumbrando, ¿verdad? Este es el de la izquierda. Y este de aquí es de la. Este de aquí es de las luces, miren. Este de aquí, el 10, es de las luces, miren. Y este también, cuartos. Y este de aquí. Va a ser el del el stop. Miren si pueden ver. Miren. ¿Ya se dieron cuenta? Ese también, si no les alumbran las luces del, del, del stop. De, de cuando hacen el alto, si no les alumbra esas luces. Entonces va a ser un fusible de ahí que les está dando problemas. Y si hay una adicional que no las alumbra. Este, acá están, los, acá están los, los, la cajita como les expliqué y acá le, le, le pueden buscar lo que, el, lo que ustedes, el problema que ustedes están teniendo con las luces. Entonces aquí les va a decir, si es la dirección a la izquierda que no las alumbra, entonces aquí les va a decir, acá en el, en el, en la, en el de los fusibles, acá les va a decir cuál, cuál número F1, F2 y cuál fusible es el que está fallándole. Entonces, so, y ya... Y entonces ya le, le buscan, si ese que no les alumbra la luz izquierda, le buscan el fusible, es el 20, y le buscan por la letra aquí, por la F, que por la que corresponde, miren, por ahí está, miren. 
la, la F5, la BG8 son las direccionales y, la, y las otras, uh, pues ahí las de las luces o de las brecas, también ahí, se, ahí también se ubican por las letras. Y, y, este, y si son las brecas que no las alumbra, también lo buscan aquí y ahí entonces se van a dar cuenta que va a ser que es fusible es y, y lo pueden cambiar. La, o, la, o son los cuartos que también no les está funcionando. También entonces le buscan aquí y ahí se van a dar cuenta que qué número de, de, de letra es el del fusible y lo cambian y ya también se van a, se van a, este, a ubicar y si es un relay, el relay, este relay de aquí es prácticamente el, el de todas las luces ok entonces iré vamos a vamos a ir a ver a, a, a atrás Luego, ahorita los miro ahorita vamos a, ir, vamos a ir a ver atrás para que miren cómo, cómo, cómo funciona también allá bueno amigos como les estaba diciendo allá por ahora voy aquí en la parte de atrás de la trailer. Mire, solo les voy a explicar porque esta trailer no tiene muchas luces, miren. Pero, pues es la misma función, ¿verdad? Tenga una o tenga dos o tenga veinte, es lo mismo, ¿no? Como les estaba explicando allá, a veces no, no alumbra la direccional derecha. Pues, como vimos allá, no sé si me están apreciando aquí. Nos estamos en la cámara. <ríe> ok, entonces, eso... Si es, la, si es la direccional derecha que no está funcionando, pues le enseñé, ¿verdad? Allá que hay un fusible que es para la derecha verdad entonces ustedes sabiendo dónde están ubicados los fusibles van y miran si puede ser que el fusible esté quemado o también puede ser que la luz esté quemada también eso es lo que yo quería explicar aquí pues también ojo los fusibles tienen dan ese problema también dan las luces o hay un cable que está haciendo circuito está cortado etcétera puede suceder cualquier cosa pero también existe la posibilidad que los fusibles se queman y que también puede estar el problema allá, ¿verdad? Entonces lo quiero explicar. O, no para los que son uh, veteranos en este trabajo, sino que para los que van empezando como yo. <ríe> eh, hay mucho que... Yo creo que todos necesitamos en cualquier momento de alguna y otra, de, de alguna y otra manera, necesitamos a una ayuda de ustedes. Así yo también quiero compartir mis experiencias o lo poquito que sé con ustedes. O sea, que seamos un equipo, ¿sí? Ustedes me ayudan, yo los ayudo. Y, y pues... Claro que hay unos que saben mucho más que, que otros, pero vamos aprendiendo. Así como fuimos un, un, un día niños, así también las cosas también somos como niños. Estamos aprendiendo y hasta que hasta donde se pueda, ¿no? Hasta donde podamos y con, con el esfuerzo y, y, y la ayuda. Entonces, ¿verdad? Entonces puede ser el fusible o puede ser la luz. La breca, si no alumbra la breca, también les enseñé que hay un fusible allá, ¿verdad? Puede ser que, que sea el fusible que esté quemado allá de las brecas. O pueda ser que también esté quemada la luz. O tenga problemas con el cable. O con algún, o algún este, alambre, una conexión que esté malo ahí. Entonces, a veces alumbra las emergencias. También le enseñé que hay un fusible para las emergencias de emergencias allá, ¿verdad? A veces puede ser que alumbra las de emergencias, pero... Los cuartos, no, los cuartos son todos así como están mirando aquí, ¿verdad? Que están alumbrando todas las luces, sobre todas las que tenga la tabla. Aquí en este caso no tiene, pero, pero, so, si tuviera, entonces alumbran todos los cuartos. Puede ser que alumbren estas, pero los cuartos no. Pues también hay un fusible allá que es para toda la parte de las luces de los cuartos, de la, de, de la traila, todas las luces que son los cuartos, ¿no? Entonces puede ser que el fusible esté quemado allá enfrente y por eso no están alumbrando. Pero la misma historia, también puede ser un, un, una mal conexión que esté ahí y no esté trabajando, por eso no alumbra. Pero, pero miren, eso tiene, sí tiene más lógica, ¿no? Si son todos los cuartos, puede ser el fusible, porque para que estén todos que no prendan, ¿verdad? Puede ser allá, o puede ser problema también del cable, también puede ser problema del cable. So, entonces ya le expliqué que hay un fusible para la, de, para, la, para la direccional izquierda, para la direccional derecha, y hay un fusible para los cuartos de luces, y hay un fusible para las brecas, y hay un fusible para, para los cuartos, ¿no? Ya les expliqué esto, ¿verdad? Entonces espero que, que me, me hayan entendido. So, y los miramos, ahorita les explico allá con el cable de que puede suceder también el mismo problema con las luces. Ahorita los meo allá con el cable. Bueno amigos, como les estaba explicando en la parte de atrás de la traila, pues ahora les quiero, les estaba explicando verdad que también puede ser problemas de acá del cable, miren. De acá del cable, 
puede ser que, que el cable tenga problemas, ¿verdad? La conexión del cable, ya sea la del cable o ya sea la conexión de la traila. Puede ser que por aquí adentro, a, a debajo de la traila, donde van los cables, puede ser que haya un cable mal conectado o cortado o allá en, el, en, el, en, la, en la parte de atrás donde se conectan las luces. Cualquier cosa de eso puede pasar, amigos. So, nomás quería compartir este pequeño video con ustedes uh, diciéndoles acerca de lo posible de del, del, los Freelines Cascadia y lo que puede pasar con, con problemas de las luces porque eso pasa entonces amigos si les gustó este video suscríbase y denle like es la única forma que yo voy a ver si les gusta el contenido para poder seguir trabajando en, lo, en, en este tipo de, de, de cosas de la experiencia o, o problemas que los encontramos en la carretera entonces amigos gracias por mirar mi video y lo miramos en el próximo para volver a hacer otro video más ok gracias que dios me los bendiga